ఆబాల గోపాలం అనాలోచితంగా స్మరించే దివ్యనామము రామనామము ఆనందములో ఆహారామ ఎంత సంతోషం విషాదములో అయ్యో రామ అని పలుకుతూ వినరాని కనరాని విషయాలు ఎదురైనప్పుడు రామ రామ అంటూ ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నమో రామచంద్ర అంటూ నిత్యం జీవన గమనంలో రామనామం పెనవేసుకున్న మన భారతావనిలో ప్రథమ తాంబూల రామాయణానిదే రామాయణం జీవిత విలువల్ని బోధించటమే కాదు వాటిని కాపాడేందుకు మార్గాలు చూపిస్తుంది దైవిక శక్తులతో దుష్ట సంహారం చేసిన చారిత్రక పురుషుడు శ్రీరాముడు ధైర్య సాహసాలు సహనశీలత దయార్థ గుణం పితృవాక్య పాలన ధర్మ నిరపేక్షత అసలు మనిషి గుణగణాలు ఎలా ఉండాలన్న దానికి రఘుకులోత్తముడైన శ్రీరాముడు ప్రతీక అలాగే సాధ్వీమణి సీతమ్మ కూడా ఆడవారికి మార్గదర్శి రాముడి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నది రామాయణం చెప్తుంది ఎప్పుడైనా మనసు కష్టముగా ఉన్నా బాధగా అనిపించిన రామాయణాన్ని వినటం ద్వారా ఆ బాధ తగ్గుతుంది అని కొందరి నమ్మకం మనం ఇప్పుడు రామాయణాన్ని ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీరాముడిగా భూమి మీద అవతరించడానికి కారణం రావణాసురుడు అసలు రావణాసురుడు ఎవరో మొదట తెలుసుకుందాం భాగవత్ పురాణం ప్రకారం ఒక పర్యాయం శ్రీ మహావిష్ణువు దర్శనార్థం సనత్ కుమారులు వైకుంఠం చేరుకునగా వైకుంఠ ద్వారపాలకులైన జయ విజయులు సనత్ కుమారులను చూసి చిన్న బాలురు అనుకుని అడ్డగిస్తారు దీనివల్ల సనత్ కుమారులకు ఆగ్రహం వచ్చి జయ విజయులను భూలోకంలో జన్మించమని చెప్పిస్తారు ద్వారపాలకులు విషయాన్ని గ్రహించి శాప విమోచనాన్ని అర్థించగా హరిభక్తులుగా ఏడు జన్మలు గాని లేదా వారి విరోధులుగా మూడు జన్మలు గాని భూలోకంలో గడిపితే శాప విమోచనం కలిగి తిరిగి తనను చేరుకుంటారని విష్ణుమూర్తి సూచిస్తాడు ఏడు జన్మల పాటు విష్ణుమూర్తికి దూరంగా జీవించలేమని భావించిన జయ విజయులు మూడు జన్మల పాటు హరికి శత్రువులుగా జన్మించడానికి సిద్ధపడతారు ఈ విధంగా జయ విజయులు కింద జన్మలో ఎత్తుతారు కృతయుగంలో హిరణ్యాక్షుడు హిరణ్యకసుపుడు త్రేతాయుగంలో రావణాసురుడు కుంభకర్ణుడు ద్వాపర యుగమందు శిశుపాలుడు దంతవక్తుడు ఈ విధంగా త్రేతాయుగంలో జన్మించిన వారే రావణ కుంభకర్ణులనే అన్నదమ్ములు రావణాసురుడి జన్మ వృత్తాంతం స్కాంత పురాణము బ్రహ్మఖండంలో రామేశ్వర సేతు మహత్యంలో చెప్పబడింది రావణాసురుడు రాక్షసుల రాజు ఇతని రాజధాని లంక తండ్రి పులస్త్యుని కొడుకు అగు విశ్రవసుడు తల్లి సుమాలి కూతురు అగు కైకసి భార్య మయుని కూతురు అగు మండోదరి సోదరులు కుంభకర్ణ విభీషణులు కొడుకులు ఇంద్రజిత్తు మొదలగువారు ఇతనికి పది తలలు ఉండుటచే దశకంఠుడు దశగ్రీవుడు అను నామధేయములు కలిగెను మరియు ఇతడు మహత్తరము అగు తపము సలిపి బ్రహ్మవలన తనకు మనుష్యులు తక్క తక్కిన వారిచే చావు లేకుండా వరము పొంది ఆ వర ప్రభావముచే మిగులు గర్వితుడు అయి త్రిలోకముల ఎందు ఉండు సాధువులను ఎల్లవారిని మిగులు హింస పెట్టుచూ ఉండను ఆ హింసలకు ఓర్వజాలక మునులు దేవతలు బ్రహ్మచింతకు పోయి మొరపెట్టుకున్నారు అప్పుడు బ్రహ్మవారిని తీసుకుని పాల సముద్రమున ఉండు విష్ణువు దగ్గరకు పోయి ప్రార్థింపగా అప్పుడు విష్ణుమూర్తి నేను మనుష్య రూపమున శ్రీరాముడు అను పేరుతో భూమి మీద అవతరించి ఈ రావణుణ్ణి చంపెను అని అభయమిస్తాడు శ్రీరాముని జననం వివాహం రావణుణ్ణి సంహారం ఎలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం ఇక్ష్వాకుల వంశీకుడైన దశరథ మహారాజు కోసల దేశానికి అయోధ్య రాజధానిగా చేసుకుని పరిపాలించుచుండెను అతనికి ముగ్గురు భార్యలు కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి ఆయనకు ఉన్న బాధ అంతా సంతానం గురించే సంతానం లేకపోతే రాజ్యానికి వారసులు ఉండరని అప్పుడు వశిష్ట మహాముని రాజుకు పుత్ర కామేష్టి యాగం చేయమని సలహా ఇచ్చాడు ఋష్యశృంగ మహామునికి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించే బాధ్యతను అప్పజెప్పమన్నాడు వెంటనే దశరథుడు ఆయన ఆశ్రమానికి వెళ్లి ఆయనను తన వెంట అయోధ్యకు తీసుకుని వచ్చాడు యజ్ఞం నిరాటంకముగా జరుగుతుంది ఆ యజ్ఞానికి తృప్తి చెందిన అగ్నిదేవుడు పాయసంతో నిండిన ఒక పాత్రను దశరథుడికి ఇచ్చి భార్యలకు ఇవ్వమన్నాడు దశరథుడు అందులో సగ భాగం మొదటి భార్య కౌసల్యకు రెండో సగ భాగం చిన్న భార్య అయిన కైకేయికి ఇచ్చాడు వారిద్దరూ వారి వాటాల్లో సగం మిగిల్చి రెండో భార్య అయిన సుమిత్రకు ఇచ్చారు కొద్ది కాలానికే వారు ముగ్గురు గర్భ దాల్చారు చైత్రమాసం తొమ్మిదవ రోజైన నవమి నాడు మధ్యాహ్నం కౌసల్య రామునికి జన్మనిచ్చింది అలాగే కైకేయి భరతుడికి సుమిత్ర లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులకు జన్మనిచ్చారు వారు అల్లారు ముద్దుగా పెరిగి పెద్దవారయ్యి గురువు వద్ద విద్యలు నేర్చుకుంటున్నారు 
కుమారుడంటే దశరథునికి ఎంతో ప్రేమ శ్రీరాముడంటే ప్రాణం రాముణ్ణి చూడకుండా దశరథుడు క్షణం కూడా ఉండలేడు ఒకనాడు దశరథుని వద్దకు విశ్వామిత్రుడనే ముని వచ్చి మహారాజా నేనొక యాగం చేయుచున్నాను దాన్ని మారీచుడు సుబాహువు అను రాక్షసులు ఆ యాగాన్ని పాడు చేయుచున్నారు యాగరక్షణార్థం శ్రీరాముణ్ణి నా వెంట పంపు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు నీంద్రం రాముడు పన్నెండేళ్ల బాలుడు విద్య కూడా పూర్తి కాలేదు మీ యాగ రక్షణకు నేనే వస్తాను మహర్షి అన్నాడు దశరథుడు రాముణ్ణే పంపాలని పట్టుపట్టాడు విశ్వామిత్రుడు కులగురువైన వశిష్ట మహర్షి విశ్వామిత్రుని కోపాన్ని గ్రహించి దశరథునికి నచ్చజెప్పి రాముణ్ణి పంపిస్తే మేలు జరుగుతుందని చెప్పాడు విధిలేక దశరథుడు రామునికి తోడుగా లక్ష్మణుణ్ణి కూడా ముని వెంట పంపటానికి అంగీకరించారు రామ లక్ష్మణులు విల్లంబులు చేతబట్టి విశ్వామిత్రుని వెంట వెళ్లారు రామ లక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని వెంట వెడుతుండగా తాటికి అనే రాక్షసి అడ్డుపడింది విశ్వామిత్రుని ఆదేశము మేరకు శ్రీరాముడు బాణం ఎక్కుపెట్టి సంధించి తాటికిని వధించాడు రామలక్ష్మణులకు విశ్వామిత్రుడు దివ్య మంత్రాలను ఎన్నో ఉపదేశించాడు విశ్వామిత్రుడు యాగము ప్రారంభించారు రామలక్ష్మణులు యాగాభూమి వద్ద కాపలా ఉన్నారు ఆకాశం నుండి మారీచుడు సుబాహుడు తమ రాక్షస పరివారంతో యజ్ఞం పాడు చేయుటకు రక్త మాంసాలు కుమ్మరిస్తూ యాగం పాడు చేయటానికి ప్రయత్నించారు రామలక్ష్మణులు వారి ఆటలను సాగనీయక బాణం సంధించి మారీచుణ్ణి కొట్టాడు ఆ ధాటికి ఆగలేక మారీచుడు వెయ్యి ఆమడల దూరంలో స్పృహ తప్పి పడిపోయాడు వెంటనే ఇంకో బాణంతో సుబాహుణ్ణి రాక్షస పరివారాన్నంతటిని చంపివేశాడు యజ్ఞం ఏ విఘ్నము లేకుండా జరిగినది అక్కడి నుండి బయలుదేరి విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో మిథిలా నగరమునకు ప్రయాణమయ్యాడు దారిలో గౌతమ ముని భార్య అహల్య శాపమున పాషాణమై పడి ఉండగా రాముని పాదం సోకి శాప విముక్తి పొందినది మిథిలా నగర రాజైన జనక మహారాజు యాగం చేయటానికి భూమిని దున్నుచుండగా నాగలి చాలలో ఒక బంగారు పెట్ట దొరికింది దానిని తెరిచి చూడగా చంద్రబింబల్లా వెలిగిపోతున్న పాప కనపడింది సంతానం లేని జనక మహారాజు ఆ పాపకు సీత అని నామకరణం చేసి అల్లారు ముద్దుగా పెంచారు యుక్త వయస్సు వచ్చిన సీతకు కళ్యాణం చేయ నిశ్చయించుకున్నాడు కానీ తగిన వరుడు లభించలేదు జనకుని ఇంటిలో గొప్ప శివధనుసు ఉన్నది దాన్ని ఎత్తి ఎక్కు పెట్టిన వీరునికి తన కుమార్తె సీతను ఇచ్చి వివాహం చేస్తానని ప్రకటించి స్వయంవరం ఏర్పాటు చేశాడు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులతో మిథిలా నగరమునకు చేరుకున్నారు రామలక్ష్మణుల గురించి జనకునికి తెలిపినాడు జనక మహారాజు సంతసించి సీతకు తగిన వరుడు రాముడేనని గ్రహించి శివధనస్సును సభా మండపమునకు తెప్పించారు అంతట శ్రీరాముడు విశ్వామిత్రునకు నమస్కరించి ఆజ్ఞను పొంది సభాపతులందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా శ్రీరాముడు శివధనస్సును ఎక్కుపెట్టి పెళ్లున విరిచాడు జనకుడు ఆనందభరితుడై సీతను రామునికిచ్చి కళ్యాణం చేస్తున్నట్టు ప్రకటించాడు జనకుని సోదరుని కుమార్తులైన ఊర్మిళ్లను లక్ష్మణునకు మాండవిని భరతునకు సుతకీర్తిని శత్రుఘ్నుడికి ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు ఆ విధంగా సీతారామ కళ్యాణం అతి వైభవంగా జరిగినది ఆనందంతో అందరూ మిథిల నుండి అయోధ్యకు బయలుదేరి వెళ్లారు శ్రీరాముడికి పట్టాభిషేకం చేయ తలపెట్టి ముహూర్తం నిశ్చయించాడు దశరథుడు దశరథుని ముద్దుల భార్య కైకేయి తన చెలికెత్త మందరమాయ మాటలకు లోనై పట్టాభిషేకం చెడగొట్టి తలపెట్టింది పూర్వం శంబరాసుడితో యుద్ధం సంభవించినప్పుడు కైకేయి సహాయపడింది అందుకు దశరథుడు కైకేయికి రెండు వరాలు కోరుకోమన్నాడు అప్పుడు ఆమె అడుగలేదు ఇప్పుడు అవి దశరథుడికి గుర్తు చేసి ఒకటి రాముణ్ణి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అడవులకు రెండవది తన కుమారుడైన భరతునకు పట్టాభిషేకం చేయించమని కోరింది ఆ మాటలు విన్న దశరథుడు కృంగి మూర్చిపోయాడు అంతటి శ్రీరాముడు తల్లి మాటకు అడ్డు చెప్పక రాజు లాంఛనాలను విడనాడి నారదస్తులు ధరించి లక్ష్మణుడు వెంటరాగా సీతాదేవితో అరణ్యవాసం బయలుదేరాడు గోదావరి తీరాన పంచవటి చేరుకొని అక్కడ పర్ణశాల నిర్మించుకుని జీవనం గడుపసాగారు కొంతకాలం తర్వాత రావణుని చెల్లరు సూర్పణక శ్రీరాముని చూచి తన్మయత్వంతో పెళ్లాడమని కోరింది నాకు భార్య ఉన్నదని లక్ష్మణుని దగ్గరకు వెళ్లమని చెప్పాడు అంతటి లక్ష్మణుడు దానికి బుద్ధి చెప్పాలని ముక్కు చెవులు కోసి వేశాడు 
సూర్పణక ఏడుస్తూ తన అన్న రావణుని దగ్గరకు వెళ్లి సీత అందం గురించి వివరంగా చెప్పి నీ చెల్లెలకు జరిగిన పరాభవానికి ఆమెను చెరపట్టి నీ చెల్లెల మనస్సు శాంతింపజేయి అని మొరపెట్టుకున్నది సూర్పణక రావణుడు మారీచుని సహాయంతో సీతను అపహరించి లంకలోని అశోక ఉద్యానవనంలో పెట్టి కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశాడు రామలక్ష్మణులు సీతను వెతుకుతూ బయలుదేరారు పక్షిరాజ అయిన జటాయువు ద్వారా సీత జాడ తెలుసుకుని లంకాపురి వైపు నడక సాగించారు అంతట భక్తురాలైన శబరి ఆదిత్యం స్వీకరించి ఆమెకు మోక్షం ప్రసాదించాడు ఋష్యముఖ పర్వతం చేరి రాజైన సుగ్రీవుణ్ణి అతని మంత్రి అయిన ఆంజనేయుణ్ణి కలిసి జరిగిన విషయం తెలియజేశారు రామలక్ష్మణులు వాళ్ళి తనను ఏ విధంగా రాజ్యభ్రష్టుణ్ణి చేసినది తెలియజేశాడు రామలక్ష్మణులకు సుగ్రీవుడు వాలిని చంపి కిష్కిందకు రాజును చేస్తానని సుగ్రీవునికి మాట ఇచ్చాడు శ్రీరాముడు ఆ విధంగానే సీతను వెతకటంలో సహాయపడతానని మాట ఇచ్చాడు సుగ్రీవుడు తర్వాత వాలి సుగ్రీవులు ఘోరంగా యుద్ధం జరుగుచుండగా శ్రీరాముడు బాణముతో వాలిని చంపాడు సుగ్రీవుడు కిష్కిందకు రాజైనాడు పిదప సీతజాడ కోసం వానరులను నలుమూలలకు పంపాడు సుగ్రీవుడు జాంబవంతుడు హనుమంతుడు దక్ష దిక్కుగా బయలుదేరారు హనుమంతుడు కార్యం సాధిస్తాడని శ్రీరామునికి నమ్మకం కుదిరి తన చేతి ఉంగరం ఆనవాలుగా ఇచ్చి పంపాడు జటాయు అన్న అయిన పక్షిరాజు ద్వారా సీత లంకలో చెరవట్టి ఉందని తెలుసుకుని దక్షిణ సముద్రం చేరుకున్నాడు ఆంజనేయుడు సముద్రం దాటి లంకా పట్టణం చేరుకుని లంకిని గర్వం అణిచి లంకలో ప్రవేశించాడు హనుమంతుడు సీత కోసం లంక మొత్తం వెదికి చివరికి అశోకవనం చేరాడు అశోకవనంలో రాక్షస కాంతల మధ్య సోకిస్తున్న సీత కనిపించింది రాముడు చెప్పిన వివరాలు అన్ని ఆమెలో కనబడి తను తెచ్చిన ఉంగరంను సీతకు అందించి శ్రీరాముడి గురించి వివరములు తెలియజేశాడు అశోకవనాన్ని పాడు చేసి లంకా దహనం గావించి కిష్కిందలో ఉన్న శ్రీరామచంద్రుణ్ణి చేరుకున్నాడు హనుమంతుడు సిగ్రీవుని నాయకత్వాన రామలక్ష్మణులు లెక్కలేనంత వానర సైన్యాన్ని సమకూర్చుకుని సముద్ర తీరాన్ని చేరుకున్నారు శ్రీరాముడు వానరుల సహాయంతో సముద్రంపై వారధి నిర్మించి సముద్రం దాటి లంకలో ప్రవేశించారు అందరు వానర వీరులకు రాక్షసులకు యుద్ధం ప్రారంభమైనది రాక్షస సైన్యం కుప్పలుగా నేలకూలారు రామరావణ యుద్ధం భీకరంగా జరిగింది శ్రీరాముడు బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించి రావణుణ్ణి నేలకూల్చి సీతను చెర నుండి విడిపించాడు ఆ విధంగా రాముని పద్నాలుగు సంవత్సరములు వనవాస దీక్ష పూర్తి అయినది సీత సమేతంగా అయోధ్యకు వచ్చాడు శ్రీరామచంద్రుడు అయోధ్య ప్రజల ఆనందానికి అవధులు లేవు ఆ విధంగా శ్రీరామ పట్టాభిషేకం జరిగినది రామరాజ్యం సుఖ సంతోషాలతో వర్తిల్లినది ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు